ஸோ நம்ம அந்த டோனேஷன் மாதிரி அங்கே அங்கே டிக்டேட் ஆகி சார் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம வகைப்பாடுகள் பண்ணியிருக்கான் நிலங்களை நிலங்களை நல்லா அருமையாக பிரிச்சிருக்காங்க ஐந்து வகையான நிலங்கள் என்னென்ன சொல்லிடுவீங்க காடாகும் முல்லை வழியாகும் நெய்கள் கல்லாம் குறிஞ்சி நாடா மருதம் நரலை வரும்பாலை ஐந்து வகையான நில வரப்பாடுகள் இல்லையா இது எல்லாம் வேற ஏதாவது தெரியுதா இருக்கா எதுவுமே இருக்கா ஐந்து அந்த ஒன்னு ஒன்னு நிலத்துக்கும் தெய்வங்களை கூட சொல்றான் நயந்த தெய்வம் கோடாகரன் கோடாகரன் சிவன் கோடாகரன் வருணன் குகன் இந்திரன் துர்கை அப்படின்னு ஐந்து வகையான சாமி பேர் சொன்ன மக்கள் யாருன்னு சொல்றான் நாடாயர் மீனவர் வேடர் நாடர் மரவர் இதுதான் ஐந்து வகையான மக்கள் இப்ப நீங்க மக்களை சொன்னீங்கன்னா நான் நிலத்தை சொல்லிடுவேன் நீங்க உங்க ஊர்ல என்ன சாமி இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா நிலத்துல சொல்லிடுங்க நிலத்தை சொன்னா அடுத்தது இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அம்மா குற்றாலம் குற்றாலத்துக்காரங்க இருக்கிறாங்க குற்றால குறவிஞ்சியில் இருக்கு குறிஞ்சி நில பாடல்களை பத்தி பல பாடல்கள் இருக்கு குறிஞ்சியில என்னென்ன பாடல்கள் அதெல்லாம் சொன்னா ரொம்ப நேரம் இருக்கு மருதம் இத்தனையோ கண்டலை மயில்கள் ஆட தாமரை விளக்கம் தாங்க சொல்லுங்க மற்றவங்களுக்கு கேட்க மாட்டேங்குது என்ன சார் தப்புன்னு தாண்டிட்டீங்க மனப்பாட பகுதியில முழுசா இருந்தாதான் மார்க் சிரிச்சர் இருந்தாதான் சுழிச்சிருவாங்க இப்ப நாலு வரைக்கும் எழுதியிருக்கீங்க அதனாலதான் மைனஸ் மார்க் போடுறது முழுமையா சொல்லுங்க ஏன்னா இதெல்லாம் நான் ஸ்கூல்ல படிச்சது எங்க வாக்கிய கொட்டு கொட்டு கொட்டி இதெல்லாம் படிக்க வச்சார் தண்டனை மயில்கள் ஆட தாமரை விளக்கம் தாங்க குண்டல்கள் முளைவில் இயங்க குவளைகள் விழித்து நோக்க தென்கரை எழினி காட்ட தேன்வெளி மகரையாளி வண்டுகள் இனிது பாட மருதம் வீட்டிருக்கும் அதுவும் மருதத்தை பத்தி பேசுறேன் மருதம் இதுல எல்லாம் இருக்கு புரியுதுங்களா இப்ப அம்மா ஒரு ஒரே எடுத்துக்குவோம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல மட்டும்தான் ஐந்து வகையான நிலங்கள் இருக்கு அங்க குறிஞ்சி இருக்கு மருதம் இருக்கு நெய்தல் இருக்கு பாலை இருக்கு சார் திருவண்ணாமல் திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல பாத்துருக்கீங்களா பாலைய நம்ம நாட்டுல தேசத்து இருக்கு தெரியுமா எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பாருங்க திருநெல்வேலிக்காரங்க தூத்துக்குடி திசைநிலை யாரு யாருமே இல்லையா சொல்லுங்க என்ன இருக்கு உங்க ஊர்ல தேரி பாரஸ்ட் ஆக்சுவலா அவர் டெசர்ட்ல இருந்து வந்திருக்காரு தேரி தேரி டெசர்ட் தேரிங்கிறது டெசர்ட் குதிரை மொழி தேரி அவங்க ஊர் பேர் எல்லாம் பாருங்க தேரி 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 முடியும் நம்ம ஊர்ல எப்படி பாளையம் பாளையம்னு முடியுதோ சில இடத்துல பட்டி முடியுதா அவங்க ஊர்ல இல்லீங்களா தேரி தேரிங்கிறது டெசர்ட் லேண்ட் நல்ல அருமையான டெசர்ட் இருக்கு தேரி குதிரை மொழி தேரிங்கிறது திசையின் வழி செய்யல அந்த பகுதியில் டெசர்ட் இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம அறிஞ்சுக்கணும் அது ஒரு இகோ சிஸ்டம் அது ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் அது சில பேர் டெசர்ட்னா பிடிக்க மாட்டேன் அதுக்கு அது ஒரு ஒரு வகையான காடுங்க இயற்கை சொன்னது அது போய் மாத்திரது எல்லாம் ஒண்ணும் பெருசு கிடையாது அது சுத் நாட் யூ சுட் கீப் இட் அசெட் அதுக்குன்னு ஒரு ரோல் இருக்கு இப்ப டெசர்ட் எல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் வெப்பமாகி அந்த வெப்பம் தான் அந்த நீரை ஆவியாக்கி அந்த நீர் எங்கேயோ மேகத்துல போய் காத்தால போய் எங்கேயோ மழைய பொழியும் நீங்க எல்லாம் நாடு கூட பசுமையாக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கீங்க என்ன ஆகும் யார் வெப்பத்தை கொண்டு பண்றது யாரு நீரை ஆவியாக்குறது இல்லையா சோ அந்த மாதிரி இருக்கு அது மட்டும் அல்ல அதுக்கு மணல் ரைட்டு அதுக்கு ஒரு ரைட் இருக்கு அதுல சில உயிரினங்கள் புல்லு இருக்கு அதுல சில உயிரினங்கள் இருக்கு பரோயிங் அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் உள்ள போய் புரிஞ்சுக்கும் அது பண்ணி இது பண்ண அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு ஸோ டெசர்ட் இருக்கு சொல்ல வந்தது இந்த ஒரு மாவட்டத்துல தான் ஐந்து வகையான நிலங்களும் இருக்கு இப்ப நான் சொல்லிட்டேன் முல்லை மருதம் எப்படின்னு இப்ப மருத நிலம் மருதத்துல மருத மரம் நடுறாங்களா நான் கேட்கிறேன் மருத நிலம் நடுதா இப்ப நீங்க இருக்கீங்க இப்ப சென்னை சார் சென்னை நல்லா சிந்திச்சு பாருங்க காவிரி மட்டும் தான் நினைக்கிறோம் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தை மட்டும் தான் நினைக்கிறோம் காவிரி போய் பல கிளைகளாக பிரிந்து அதை டெல்டா ஆக்குனதுனால காவிரி டெல்டா சென்னையும் டெல்டா தான் சென்னை டெல்டா அடையாறுடைய டெல்டா கூவர் முனிவருடைய டெல்டா கொசத்தலை ஆறுடைய டெல்டா டெல்டா நான் தெரியுங்களா எங்கேயோ ஆறு உற்பத்தி ஆகி மரங்களை கொண்டு வந்து அப்படியெல்லாம் சேர்த்து பண்றோம் சோ அதெல்லாம் கொண்டு வந்து மண்ணை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நல்ல அளமான மண் இருக்கு டெல்டா ஓரத்துல அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் நல்ல மண் இருக்கு நல்ல மண் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா காடே கிடையாது ஆனா அந்த கெனால்ல ரெண்டு பேருக்கும் தேக்கு நட்டு இப்ப நீங்க உங்களுக்கு தெரியுமா பல நூறு பல ஆயிரம் கோடி கணக்கான தேக்கு ஒர்த்து இருக்கு 
தஞ்சாவூருடைய கெனால் லென்த் மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் இங்கிருந்து டெல்லி டிஸ்டன்ஸ் இங்கிருந்து டெல்லி உடைய தூரம் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் லாங் கிடையாது அதுல இருபுறமும் மரம் அதுவும் தேக்கு எவ்வளவு நினைச்சு பாருங்க எவ்வளவு உற்பத்தி எவ்வளவு பண்றாங்க இந்த டிம்பர் டிமாண்ட் அழகா மீட் அவுட் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு இருக்கு காடு வச்சிருக்கிற மாவட்டமான அலுவலர் விட காடே இல்லாத தஞ்சாவூர் டிஎஃப்ஓ வசதியானது பல ஊரில் சந்தன மரம் சார்ந்து தேக்கு மரத்தை வச்சிருக்கிறார் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்டே இல்லை அதான் உண்மை யதார்த்தமானது ஸோ அந்த மாதிரி டெல்டா இருக்கு ரெண்டாவது த ஹூமிடிட்டி ஹூமிடிட்டி இஸ் வெரி ஹை கடல் உரத்தில் இருக்கிறதுனால இப்ப ஹூமிடிட்டிங்கிறது இறந்தாலும் எண்பது எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்கு இப்ப கிளாஸ் ஹவுஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க கிளாஸ் ஹவுஸ் எல்லாம் நிறைய பில்ட் பண்றாங்க மிஸ்ட் சேம்பர் எல்லாம் பில்ட் பண்றான் அதெல்லாம் கட்டிங்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு மிஸ்ட் சேம்பர்ல வைக்கிறான் கிளாஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அதுக்குள்ள என்ன பண்றாங்க சொல்லுங்க கரெக்ட் ஹூமிடிட்டி பில்டப் பண்றாங்க உள்ள போனீங்கன்னா ஒரு உருக்கம் இருக்கும் அது உள்ள போனீங்கன்னா சடனா ஒரு உருக்கம் இது ஒன்லி பில்ட் ஹூமிடிட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்ப அங்க நீங்க கட்டிங் செஞ்சீங்கன்னா வேறு இல்லாத ஒரு கட்டிங் செஞ்சா கூட வேறா வேறு தூண்டும் அந்த ஹூமிடிட்டி வில் பில்ட் ஹூமிடிட்டி வில் இன்டியூஸ் சென்னையில எப்படி இருக்கு ஹூமிடிட்டி இந்த ஊரு இட் இஸ் ஒன்லி ஹூமிடிட்டி தான் எயிட்டி பர்சன்ட் ஸோ இங்க சென்னையில தூக்கி போட்ட முடியும் செடிய நடவ வேண்டியது மாயிசர் எவ்வளவு ரயில் போயிட்டு சென்னையில இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பீங்கல்ல இல்லையா இறந்தாலும் ஆயிரத்தி இருநூறு மில்லி மீட்டர் பொழியுது அவரேஜ் அவ்வளவு மழை பொழியுது அண்டு ஹூமிடிட்டி இருக்கு அப்ப நம்ம எப்படி எல்லாம் சிந்திச்சு மரங்களை கடவுள் எவ்வளவு சிந்திக்கணும் அப்படி பண்ணிருக்காங்களா சென்னை சொல்லுங்க முன்னுதாரத்தை நீராதாரத்தோடையும் By planting, you are going to put it in the environment. Correct. That's what I'm saying. I'm going to put it in the environment. 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 I'm not going to put it in the environment. I'm not going to put it in the environment. அதான் முதல் கடப்ப மரத்தை நட்டேன் ரோஸ் விட்ட நட்டேன் வேங்கையை நட்டேன் நான் சொன்ன எல்லா மரங்களையும் இன்னைக்கு திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியருடைய அலுவலகம் இருக்க அதுல நட்டிருக்கும் போய் பாருங்க தொண்ணூத்தி நாலு தொண்ணூத்தி அஞ்சுல தொண்ணூத்தி அஞ்சு நட்டேன் ஏதோ அது ஏதோ பெரிய பசுமையான நிலம் நினைச்சுக்காதீங்க அந்த இடத்துல நின்று பார்த்தா வேற செஞ்சு ஒரு தெரியும் ஒண்ணுமே பரந்த பூமி அங்க போய் நின்று பார்த்தா கரூர் தெரியும் எண்பது கிலோமீட்டர் கரூர் அது வந்து ஒரு மரமும் இருக்க நான் சொந்த காலங்கள்ல அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் மக்கள் அரியணுங்கிறதுக்காக வெங்கை மரம் இருக்கு குமில் இருக்கு நாகு கொங்கு மகிழம் செண்பரம் ஈட்டி வெங்கை இருப்பு இது எல்லாத்தையும் அங்க நட்டேன் மராதினி எல்லாத்தையும் நட்டேன் வருது சார் நல்லா வருது எங்க அதிகாரி ஒருத்தர் வந்து பார்த்தார் அப்படி சொன்னது என்ன மரம் என்ன கேட்டாரு ஒரு ரோஸ் விட்டு டுக்குன்னு ஒரு ஒரு தலையில கூட்டிக்கிட்டார் ஒரு பெரிய சீனியர் ஆஃபீஸ் என்னங்க ஏன் சார் அப்படின்னு wasted all the tactic years of service by planting plani france sorry na plani france nam theriyadala or mullu city adhu dhaan nattaanga yen natta theyuru vala yurala yen natta na yurku mel adhigari paranjiru poyuru dfo conservator la varuvaanga so ivar enna pannuvar aarachi panni nadraar endha maram undu marachiya thaangi endha maram undu aadu kadikkada endha maram undu illaya appadi kada சர்வேட்டு 
ஸோ இதுக்காக பயந்துக்கிட்டு அவர் ஒரு மரத்தை வச்சுருக்கார் ஒரு நாலஞ்சு அந்த மரம் வந்து நீங்கள் அதை ஏற்றுறது இல்லை ஆனால் வறட்சியை தாங்கி என்ன சொல்லுவோம் ஆடு மாடு கடிக்காத அது என்னாலும் பலனே இல்லாத அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் இருக்கு ஸோ அப்படி தான் நடுறாங்க அந்த மாதிரி மரங்களை நாம் வந்து நல்லா அறிஞ்சு இந்த பூமிக்கு இந்த பூமிக்கு ஏற்ற மரங்களும் நிறைய இருக்கு இந்த மரம் இல்லை பெல்டோ புறம் இல்லை கலோனிக்ஸ் ரிஜியா இல்லை தூக்கு மூஞ்சி வாகை இல்லை இன்னும் கேசியா சியாமியா இல்லை இப்போ இன்னமும் அந்த அசோக மரம் ஒன்று நட்டுக்கிட்டு பாலியாட்டியா நட்டு அசோக அசோகங்கிறான் இங்கேதான் அசோக புரியுதா இருக்கிறான் அது சரக்டா இண்டிக்கா அது உங்க கோயிலுடைய ஸ்தல விரிசகம் இல்லையா இல்லையா அங்க ஒரு பெரிய திட்டத்தை கொடுத்தேன் வனத்துல முறையா சொல்ல நினைச்சுக்காதீங்க வன அதிகாரி ஒரு பெரிய பெரிய புதுமையான ஒரு திட்டத்தை என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அங்க இருந்தாரு டெல்லியில அவர் அண்டமான்ல இருந்தாரு அவர் கேட்டாரு எனக்கு நிறைய பண்டு இருக்கு இந்த நேஷனல் மெடிசினல் பிளான் போர்ட்ல விழுந்து ஆசிரியம் பண்ணினார் தமிழ்நாடு அவர் என்ன வாத்தியா இருக்காரு அதனால எனக்கு வந்து தமிழ்ல ரொம்ப ஆர்வம் தமிழ் மட்டும் இல்ல எனக்கு தெரியும் நம்ம டிராவல் பண்றோம் சாதாரணமா இழுப்பு மரம் இழுப்பு இல்லாத ஊர் எது இருக்க முடியும் நீங்க யார வேணா சொல்லுவோம் நான் அவர் கண்ண முடியும் ஒருத்தர் யாராவது ஒருத்தர் எழுப்பு உங்க ஊர்ல இழுப்பு தொப்பு இருக்குதான்னு கேட்டு பாருங்க இருக்கும் இல்லையா இருந்துச்சு எல்லா ஊர்லயும் இழுப்ப தோப்பு இருந்தது பர்டிகுலர்லி பிளாக் காட்டன் சாயில் எங்கெங்கெல்லாம் அந்த பிளாக் காட்டன் சாயில் கிடந்துள்ள இழுப்ப மரம் அந்த இழுப்ப மரத்தில் இருந்துதான் எண்ணெய் எடுத்து விலக்கு ஏற்பட்டது ஸோ நம்ம நாட்டுல நாலு வகையான எண்ணெய் தான் இருந்தது என்ன என்ன பதிலே குடுத்துட்டேன் நாட்டுலும் <laughs> 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 சும்மா கீழே இருக்க இடத்துல கட்டுமா கட்டாது அதுக்கெல்லாம் நிச்சு இருக்கு ஈக்கலாஜிக்கல் நிச்சு என்ன சார் கரெக்ட் தானா நிச்சு கான்செப்ட் ஜஸ்ட் ஆப்போசிஷன் ரெண்டு நிச்சு நிச்சுதுன்னா ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மரத்தை ஒரு மரத்துல கீழே குரூப் கிரவுண்ட் ஹோல்டர்ஸ் இருக்கு மெடில பூடு கட்டுறது இருக்கு மேல கட்டுறது இருக்கு அந்த மாதிரி அதெல்லாம் இந்த மாதிரி உயர்ந்த மரங்கள்ல தான் கட்டும் இப்ப அந்த மரத்தெல்லாம் எடுத்துட்டான் அது கழுவி எல்லாம் கூடு கட்ட முடியல அது ஒண்ணுமே இல்லை கழுவி இருந்த வரையில அது ஒரு சில பணிகள் எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருந்தது இருந்துச்சு <laughs> என்னோட என்ன வேப்ப மரம் அது நம்ம நாட்டுல அந்த காலத்துல இருந்து இருக்கு அசாதி ரெக்டா இண்டிக்கான்னு இருக்கு இந்தியனுடைய இது அதை பார்த்தவன் பேட்டன் பண்றான் சோ அந்த என்ன கிருமி நாசி மோசனா பயிர்களுக்கு அதுக்கு இதுக்கு அது மாதிரியான பணிகளுக்கு எல்லாம் பயன்படுத்தினான் கொசு வரட்டி இல்ல இப்ப கிருமி நாசினி கிருமினாலே கொசு கிருமி தானே சோ அந்த மாதிரி பர்பஸ் எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்தி இருக்கிறான் சரி மூணாவது என்ன விளக்கு விளக்கு என்னங்கிறது எந்த என்ன ஆமலத்துல இருந்து எடுத்து பேரு <laughs> <laughs> நீங்க சொல்ற கடலை எல்லாம் மணிலா கொட்டையினே பேரு அதெல்லாம் மணிலாலிருந்து 
தேங்காய் வெரைட்டி சொல்றீங்களா கொழும்பு கொழும்பு நீங்க <laughs> 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 அது போய் டிஸ்ட்ராக் பண்ணிடும் சிஸ்டத்தை இக்காலஜியை டிஸ்டர்ப் பண்ணி இக்கோ சிஸ்டத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணி அப்புறம் வர வேண்டிய உயிரினம் தாங்க இல்லாமல் அது வேறு மாதிரி போயிடும் இன்னும் இந்த அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை நான் இன்னும் திருக்குறளை முடிக்கல அதை மட்டும் ஞாபகப்படுத்துங்க இன்னும் முன்னாடி உங்களுக்கு எப்படிலாம் தொடர்பு இருக்கு பாருங்க எப்படிலாம் விலங்குகளுக்கும் மணிமனுஷுக்கும் இல்லை மற்றதுக்கெல்லாம் மரங்களுக்கெல்லாம் தொடர்பு இருக்கு அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு மரத்துக்கும் அதனுடைய டிஸ்பர்சல் மெக்கானிசம் இருக்கு சீடு டிஸ்பர்சல் இருக்கு இல்லையா விலங்குகளுக்கும் உயிர் உள்ளவர்களுக்கும் உயிர் இல்லாததுக்கெல்லாம் தொடர்பு இருக்கு இப்ப நான் சொல்றேன் பாருங்க ஒரு மரம் இருக்கு இப்ப அந்த மரம் வந்து உங்களுக்கு விதைகள் பரவும் பரவறதுக்கு எல்லாம் பயன்படுத்துது இல்லையா காற்று மூலமா பரவுனா காற்று மூலியமாக விலங்குகள் மூலமாக பரவுது இந்த மாதிரி ஏதோ காற்று விலங்கு நீர் அப்படின்னு பரவும் இப்ப பாருங்க ஒரு மரம் இருக்கு இந்த மரம் வந்து பேர்டு ஒரு பேர்டு ஒரு ஒரு சந்தன மரம் ஒரு வேத்த மரம் இது உங்களுடைய விதையை பரப்புறது யாரு பறவைகள் பறவைகள் தான் பண்ணும் அந்த பறவையை லூட் பண்றதுக்கு தான் இந்த பறவை அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு தான் அந்த ஃப்ரூட் பெரிய பெரிய அதே மாதிரி கலர் நல்லா எல்லோ கலர் சந்தன மக்கள் நல்லா பருப்பு கலர் நல்ல ஒரு வித்தியாசமான கலர் கலர் அதெல்லாம் என்னது அதனால போய் ஒரு பறவையை சாப்பிடும் பறவையை சாப்பிட்டு அந்த விதையை கொண்டு போய் போடும் இப்ப ஒரு இடத்துக்கு வந்துருச்சு இதை வந்து இன்னொரு பறவையை சாப்பிட்டு இன்னொரு விதையை கொண்டு போக கூடா அப்படியா இருக்கா அதாவது இப்ப நீங்க பாருங்க ஒரு ஒரு மரம் அந்த மரத்தை ஒரு பறவை விதை எடுக்குது கொண்டு போய் அது ஒரு நாள் தான் காலையில சாப்பிட்டா அடுத்த நாள் வெளியே வந்துட போகுது மேக்சிமம் ஒரு நாள்ல இந்த சீடு ரீச்சஸ் இட்ஸ் பைனல் டெஸ்டினேஷன் அதனுடைய பைனல் அது எங்க போய் விழுகணுமோ அங்க போயிருக்கு அது இங்க இருந்தாலும் சரி அங்க இருந்தாலும் சரி அங்க இருந்தாலும் சரி பட்டு அதனுடைய பைனல் டெஸ்டினேஷன் ரெண்டாவது டெஸ்டினேஷன் வந்துருச்சு ஏஜென்ட் கிடைக்குது டெஸ்டினேஷன் வந்துருது சோ அது ரீச் ஆயிடும் அதனால அதுக்கு மேல அதுக்கு மூவ்மெண்ட்டுக்கு அவசியம் இல்லை அதனால அது வயபிலிட்டியை வச்சுட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது ஜெர்மனேட் ஆக ஆரம்பிச்சுனேஷன் தான் போயிடுறதுனால இந்த மாதிரி மரங்களுக்கு சீடுக்கு வயபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட் தான் நாட்கள் கணக்கில் வார கணக்கில் ஒரு வாரம் இல்லையா ஒரு வாரம் தான் பத்து நாள் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ள அது ரீச் ஆகிடும் பிராசஸ் <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> அது உருண்டு போறப்பையா அது பண்ணி இது பண்ணி டிஸ்இன்டக்ரேட் ஆகி எப்ப அந்த வாட்டர் வந்து அந்த பைல போகுதோ அந்த தண்ணி உள்ள போகுதோ அப்பதான் அது ஜெர்மனேட் ஆகும் புரியுதுங்களா சோ இப்ப இந்த ப்ராசஸ்க்கு ஒரு நாள் போதுமா இல்ல ஒரு நாள் எல்லாம் ரீச் ஆகாது சோ பல நாள் ஆகும் ப்ராசஸ்ல இப்படி டிஸ்இன்டக்ரேட் அப்புறம் அங்க பாதிக்கு போகும் அப்புறம் இன்னொரு காத்தடிக்கும் அங்க கொண்டு வரும் இன்னொரு காத்தடிக்கு போகும் அப்படி போய் ஒரு நாட்கள் பல நாட்கள் ஆகும் வரையிலும் அது பைனல் டெஸ்டினேஷன் போகிறதுக்கு பல நாட்கள் ஆகும் ஸோ அது வரையிலும் அதனுடைய லைஃப் வச்சுக்கணும் 
இல்லையா அப்ப ஜெர்மனி காலம் இதுல கடைசிய நீர் நீர் மூலமா பரவுறது நீங்க தென்னை மரம் சொன்னதுனால என்ன ஞாபகம் கொழுப்பு காரணம் நீ கொழுப்போ இல்லை அதனால தென்னை மரத்துல இப்ப விதை தேக்கு விதை தேக்கெல்லாம் இருக்குல்ல இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீர் மூலமா தான் பரவும் அதாவது மரம் பூக்கணும் தென்னு கீழே விழுகும் கீழே விழுந்த பிறப்பு அதை நீர்ல மிதக்கிறதுக்குன்னே அதுக்கு உள்ள ஒரு ஸ்பாஞ்சு மாதிரி இருக்கும் இப்ப தென்னை மட்டை நல்லா புத்தின தேங்காய் தண்ணியில போட்டா முழுகிடுமா நீர்ல மிதக்கும் ஸோ அந்த நீர்ல மிதக்கிறதுக்கு தான் அந்த லேபரி அந்த என்டையர் பார்க்கு தேக்குகளை பார்த்தீங்கன்னா குசு குசுக்குன்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த விதை அப்ப என்ன ஆகும் ஒரு மழை வரணும் மழை என்ன நினைச்சா வந்துருமா காலைக்கு வந்துருமா காலை அன்னைக்கு வந்துருமா முடியாது பல நாட்கள் ஆகும் ஸோ அது ஒரு லைஃப் அப்புறம் ஒரு மழை வரும் உருந்துக்கிட்டே போகும் அப்புறம் அதோட இருந்து போயிட்டு முடிஞ்சிச்சா கிடையாது அதுக்குள்ள அந்த ப்ராசஸ் இருக்குல்ல அந்த டிஸ்இன்டக்ரேஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும் அதனால இன்னொரு மழை வரும் அது இன்னும் தூரம் அடிச்சுட்டு போகும் இன்னொரு மழை வரும் அது இந்த வருஷமா இருக்கலாம் அடுத்த வருஷமா இருக்கும் மாதம் தாண்டி வருட கணக்குல போயிடும் பார்த்திருக்கீங்களா நான் சொல்ல வர்றது ஸோ இந்த மாதிரி அது வந்து வருடம் ஆகும் எடுத்தாலும் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் தேக்கு மாதம் கடையெல்லாம் அதனுடைய பைனல் டெஸ்டினேஷன் புரியுதுங்களா புரியுதுங்களா என்ன மேடம் கரெக்டா ஸோ அது இப்ப நீங்க சொல்லுங்க இந்த விஷயத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சீடு அதனால் வயல வருஷ கணக்குல அந்த உயிரை வச்சுக்கணும் இல்ல அந்த வயப்படிக்க வச்சிருக்கணும் இல்லையா இல்லையா அது ஒரு லாங் வே வச்சிருக்கிறது கஷ்டம் இந்த சீடுல ரெண்டு வகையான சீடு தான் இருக்கு என்ன சீட்ஸ் தெரியுமா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு விதையிலே தாவ இருந்தது அப்படின்னு ஒரு சீடு ஆர்த்தடாக்ஸ் அப்படின்னு பேர் சீடுல ஆர்த்தடாக்ஸ் அப்படியே நெட்டில் போடுங்க வச்சிருக்கீங்களா பாருங்க எங்கெல்லாம் இருக்கு நான் பேசுனது எல்லாம் நெட்டில் இருக்கு சொல்றது எல்லாம் நீங்களே அடிச்சுக்கலாம் பாத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ரெண்டு ஆர்த்தடாக்ஸ் சீட்ஸ் வந்து லாங் வயபிலிட்டி லாங் இல்ல ரீகால்ச்சுக்கு வெரி ஷார்ட் வயபிலிட்டி அதுதான் நான் சொன்னேன் நீ மரத்தை சொன்னாலே நான் சொல்லிடுவேன் வயது வயசு என்ன ஏஜ் என்ன இந்த விதை எனக்கு ஒரு பிறகு டிவியில ஒரு பிறகு ஊருக்கு வரை சொல்லுங்க அதை சொல்றேன்னு ஒரு கதை சொல்றாங்க இல்லையா சோ அந்த மாதிரி நான் கூட தொடங்கலாம் தான் இருக்கிறேன் யாரும் என்ன வச்சு எடுக்க மாட்டேங்கிறேன் இந்த வயபிலிட்டிய அவ்வளவு நாள் வச்சிருக்கணும் என்ன அவர் வச்சிருக்க முடியுமா ஒரு வயபிலிட்டியை வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சீடு வருட கணக்குல மாத கணக்குல அதனால என்ன பண்ணோம் இந்த விதை வந்து முழுமையாவே முதிர்ச்சி அடையாது முதிர்ச்சி அடையாம அந்த மூமெண்ட் ஆரம்பிச்சிடும் கீழே விழுந்துடும் நீர் அடிச்சுட்டு போ அது ஒரு நாள் இட்டுவில் அண்டர்கோ இட்டுவில் அண்டர்கோ சார் அப்துல்மான் சார் சீட்ஸ் வில் அண்டர்கோ டார்மென்சி இட்ஸ் அசியலாஜிக்கல் டார்மென்சி டார்மென்சி இல்லையா பூங்கும் நம்ம போய் சேரத்துக்கு என்ன நாள் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு <laughs> உங்க வன அதிகாரி போய் கேட்குறீங்க விதை தேக்கு விதை வேணுங்க சார் கேட்குறீங்க அவரு சொல்றாரு இவர் சொல்றாரு என்கிட்ட புது விதை இருக்குது அப்புறம் பழைய விசை விதையும் இருக்குது ஒரு அவரு வருஷம் மாணிச்சு போன வருஷம் கலெக்ட் பண்ணது அந்த இது விதை இருக்கு எது பா வேணும்னு உங்களை கேட்கறாரு நீங்க என்ன கொடுப்பீங்க நீங்க என்ன கேட்பீங்க அவர் என்ன கொடுப்பாரு நீங்க இப்ப நான் சொன்னதுனால சொல்றீங்க புதுசுக்கு தானே அழைங்க எல்லாம் எனக்கு தெரியும் இவரே அப்படிதான் சொல்லி விற்கிறாரு சொல்லிடுவார் முன்னாடி வீடு இது புதுசு பிரஷ்ஷு புதுசு கலரு கலர் இப்ப சென்னையில எல்லாம் நட்டுருக்கிறீங்கல்ல மஞ்ச கலர்ல பூக்கிறது சிவப்பு கலர்ல பூக்கிறது இந்த கலர்ல எல்லாம் கலரு கடிமையானோம் எல்லாம் கலரு கடிமையானோம் எல்லா மரமும் பூக்கும் யாரும் சொன்னா ரோஸ் வீடு பூக்காதா வேங்கை பூக்காதா துமிழ் பூக்காதா எல்லாமே பூக்கும் தாவரம் தானே பார்த்ததில்லை மரங்களை பார்க்கவே இல்லை இப்ப இவ்வளவுதான் சொல்ற இதெல்லாம் பார்த்ததான சொல்ல முடியும் அதனாலதான் மரம் கலர் சிவப்பு கலர் கொடுத்து ஊத்தா இருக்கு இந்த சென்னையும் சரி இப்ப இவரு மாதிரி இருக்கவும் சரி நடாத மரம் ரெண்டு ரெண்டு தான் ஒன்னு மல்லிகை இன்னொன்னு கனகாம்பரம் 
இல்லையா நீங்க என்ன போறீங்க சார் செடிகளெல்லாம் <laughs> அப்புறம் <laughs> 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 ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 தேக்கு மரம் தேக்கு விதையில பாலி எம்பிரியாணி பேர் உள்ளுக்குள்ள ஒரு விதைக்குள்ள ரெண்டு எம்பிரியா அத பார்த்தாலே தெரியும் பிடிங்கி பிடிங்கிட்டு இருக்கும் இப்ப கடலை இருக்குல்ல நிலக்கடலை அதுக்குள்ள எத்தனை இருக்கு இப்ப இன்னொரு நாவல் எல்லாம் நம்ம சாப்பிடுறோம் பெருநாவல் கடையில வந்து வாங்கிலாம் சாப்பிடறோம் ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய் எண்பது ரூபாய் விற்கிறானே சாரி நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் நாலு கிலோ நாற்பது ரூபா அந்த மாதிரி நாவல் இருக்குல்ல அது சாப்பிட்டு நிறைய பாத்தீங்களா எப்படி இருக்கு ஒரு மாதிரி பிதிங்கி பிதிங்கினா உள்ளுக்குள்ள நிறைய எம்பரியா இருக்கு ரெண்டு எம்பரியா மூணு எம்பரியா இருக்கு அந்த மூணு எம்பரி இதெல்லாம் பாலி எம்பரியாணின்னு பேரு மூணு மூணு விதை ரெண்டு விதை மூணு விதைங்கிறதெல்லாம் பாலி எம்பரியாணி ஆனா அதுல ஒண்ணுதான் டூ டு டை அதையும் சொல்றேன் இப்ப நாவல் மரம் வாங்கிட்டு போய் நல்லா சாப்பிடலான்னு சொல்லி சாப்பிட்டு ஆகா இதை நம்ம நட்டோம்னா எல்லாம் காய்ச்சி அப்படியே இன்று எகையும் பெருக்கிட்ட வேண்டியது கிலோ கிலோக்குன்னு சொல்லி நீங்க பெருக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு காய்க்காது ஆனா அதுல ஒரு விதை நல்ல விதை அது என்ன விதைன்னு எனக்கு தெரியும் அது சொல்ல மாட்டேன் அதான் காசு இதுக்கே காசு பட் அதுக்கு நிச்சயமா காசு புரியுதுங்களா அந்த ஒரு தெரிய ரிலேஷன் அடல்ட்ரிலேஷன்ிலேஷன்ிலேஷன்ிலேஷன்ிலேஷன்ிலேஷன்ிலேஷன்ிலேஷன்ிலேஷன்ிலேஷன்ிலேஷன்ிலே
அப்ப என்ன நாளை இல்லைன்னா என்ன அது பேரு உள்ளாசிலே சொல்ற சுடுகா சும்மா மண்ணும் புதைக்கிறது வச்சிருக்கியா நீ அப்படிங்கிறா அதான் அதை நம்ம உணரணும் புரியுதுங்களா புரியுதுங்களா அதுதான் நான் ஏன் அந்த மரத்துக்கு மண்ணு மலையை சாதாரணமா சொன்னோம் ஏன் இதுக்கு ஓமையை கொடுத்து மரத்தை சொல்றான் அப்படின்னா மரங்கள் தான் மரங்கள் தான் இந்த நீரையும் பாதுகாக்கிறது செம்மைப்படுத்துறது செறி ஊற்றுறது அதை வேல்யூ அடிஷன் பண்றது மண்ணை பண்றது மண்ணை பாதுகாக்கிறது மண்ணை செம்மைப்படுத்துறது மலை நீரும் மலையை சொன்ன மலைக்குள்ள நீர் இருக்கு அந்த நீருக்கு செலுத்துறது எல்லாமே யாரு யாரு மரங்கள் தான் அதனாலதான் மரங்கள் வேணும் மரங்கள் தான் அதனாலதான் மரங்களை பத்தி எல்லாம் நல்லா நிறைய கோயில் குளங்கள் அது இதெல்லாம் பண்ணணும் சரி மரங்கள் இல்லாததுக்கும் மரங்கள் உள்ள பகுதிகளுக்கும் என்ன பிரச்சனைங்கிறது நம்ம அடுத்து ரொம்ப நன்றி